ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா டிஎன்பிசி குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நிறைய பேர் பாஸ் ஆகிடுப்பீங்க ப்ரிலிம்ஸு ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவைனாக்கா சிலபஸ் என்னென்னு தெரியாது ஒரு சில பேருக்கு சில எப்படி படிக்கணும் என்ன புக்ஸ் பார்க்கணும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னு தெரியாது ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னாக்கா நம்ம புக்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை பேசிக்காக என்ன தேவை இந்த எக்ஸாமுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாம் சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தால் பாஸ் ஆகுங்களா இல்லை ஒரு மீடியமாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதியிருந்தாலே போதும் அது ஸ்பீட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஏன் ஸ்பீட் ஆஃப் ரைட்டிங் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்குனாக்கா ஏன்னா நீங்கள் மூணு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ கண்டென்ட்டை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வேகமாக எழுதணும் எல்லாத்துலேயும் ஓகே அப்போ ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு நிறைய எழுதி எழுதி பாருங்கள் கை உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல அந்தளவுக்கு எழுதி பாருங்கள் ஓகேவா மூணாவது இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட்ஸ் மட்டுமே கொடுங்க அன்வான்டடாக வள வளம் இருக்காதிங்க ஓகேவா இது தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் ஓகே வாங்க சிலபஸ் வச்சு நம்ம என்னென்ன புக்ஸ் தான் பார்ப்போம் நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு தான் புக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மீடியத்துக்கு ஒரு சில நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இப்போ தமிழ் மீடிய பசங்களை எப்படி படிக்கணும் அதையும் கூட்டி ஐடியா கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ யூனிட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சயின்ஸ் அண்ட் டெக் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஓகே யூனிட் ஒன் அதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் பை அசோக் குமார் சிங் ஓகேவா டாட்டா மெக்ராஹில் பப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த புக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த புக் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெவன்த் டுவெல்த்து நம்ம ஸ்கூல் புக் இருக்குது தெரியுமா ஸோ அந்த புக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக என்ன இருக்குதோ அந்த புக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட் என்சிஆர்டி சயின்ஸ் புக்ஸ் என்னடா என்சிஆர்டி சயின்ஸ் புக் என்னென்னு தெரியலையா சிபிஎஸ்சி படிக்கிறாங்க தெரியுமா நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் அண்டு ட்ரைனிங் சொல்லிட்டு இருக்கும் இது நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இ பேட்ஸ் ஆரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் அந்த இதில் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த சயின்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு என்னென்ன ரிலேட்டடாக இருக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டென்ட் எடுத்து தனியாக நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவே போதுமானது யூனிட் ஒன்றில் நீங்கள் அடிச்சு தூக்குறதுக்கு அடுத்த யூனிட் டூ அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் இந்தியன் பாலிட்டி லக்ஷ்மிகாந்த் புக் மட்டும்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லெவன்த் டுவெல்த்து பாலிட்டி புக்கு ஓகேவா இப்போ தமிழுடைய பசங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தரேன் லெவன்த் டுவெல்த்தில் பாலிட்டியில் தமிழ் இருக்குது அரசியல் அமைப்பு தமிழ் புக் இருக்குது லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு ஸோ நீங்கள் அதுக்கு வந்து அதை பத் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு இந்த லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலனாக்கா வெங்கடேஸ்வரன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐயா இருக்கிறாரு அவர் அந்தமாரி ஆத்தர்ஸ் ஓகேவா நெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பு போட்டிங்கனாக்கா தமிழ்லே வரும் ஐயா தமிழ் புக்ஸ் ஒரு சில பேசிக்காக வந்து மூணு புக்கோ நாலு புக்கோ தான் இருக்கும் அதில் ரேட்டிங் அது எது அதிகமாக இருக்குதோ ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு அந்த புக் எடுத்துக்கோங்க நான் தான் சொல்லுவேன் இந்தியன் பாலிட்டிக்கு ஓகேவா லக்ஷ்மிகாந்த் ஐ மேபி இவங்களோட அப்படி தமிழாக்கம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய நல்ல விதமாக ஓகேவா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தமிழில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிடைக்குங்க கண்டிப்பாக சரியா நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் என்சிஐடி புக்ஸ் தமிழில் கிடைக்காது ஆனால் நீங்கள் அந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்கா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுடைய லெவன்த் டுவெல்த் சயின்ஸ் புக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஆனால் நீங்கள் தமிழ் இப்போ சயின்ஸ் புக்ஸ் என்ன இருக்குதோ நீங்கள் அதுக்கான தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தமிழ் புக்ஸ் நம்மள்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது இந்த புக் வந்து உங்களுக்கு தமிழில் கிடைக்காது ஓகேவா ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னாக்கா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு டாபிக்ஸ் வச்சு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா மற்றபடி எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் எல்லாக்கும் நெட்டில் கிடைக்கும் ஓகேவா வாங்க அடுத்த பாருங்கள் மூணாவது நெட்டு பார்ப்போம் சோஷியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் ஓகேவா சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் இந்தியா அது இப்படின்ற ஒரு புக்கு ராம் ஹகுஜா ஆத்தர் ஓகேவா இந்த புக்கு வாங்கிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமி ரமேஷ் சிங் இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருமே வந்து சி இபிஎஸ்சிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப நல்ல புக்குங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான புக்கு ஸோ தயவுசெய்து இந்த புக் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது ரெண்டு புக்கு போதும் வேறு எதுவும் வேணாம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்க அடுத்த புக்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட்
எக்ஸாம் சேப்பிட்டுருக்கோம் ஐயோ எதிர ரிட்டன் எக்ஸாம் எத்தனை இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இதை கவனிங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை கொஷின் எப்படி திரும்ப இருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் கிவ் த டீட்டெயில்ஸ் வாட் வாட் டூ யூ மீன் பை டிஸ்கஸ் இது மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே ஃபேக்சுவல் கொஷின்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபேக்சுவல்னாக்க நீங்கள் வந்து யோசித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது ஃபேக்சுவல்னாக்க அவங்க ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுமா ஸ்கூல் புக்லேயோ ஏதோ ஒரு புக்லேயோ இது வரையும் ரெகுலரான ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஃபேக்சுவலான கொஷின் சொல்லுவாங்க ரைட்டா நிறைய பேர் ஃபேக்சுவல் சொல்லுவாங்க அதுமாதிரி புரியாதவங்களுக்கு இதை ஜென்ரலாக அப்படி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஒரு சில விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா முப்பது வேர்ட்ஸு நான் போன வீடியோவில் கூட போட்டிருப்பேன் எத்தனை வேர்ட்ஸ் எழுதணுன்ட்டு ஏன் முப்பது வேர்ட்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க நீங்கள் முப்பது வேர்ட்ஸ்குள்ளே எழுதணும் அவ்வளோதான் பத்து வேர்ட்ஸ் ரூம் கேன்சல் வந்துருச்சுன்னா பத்து வேர்ட்ஸில் எடுத்துருங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வளவில் எழுதுகிற அவசியம் இல்லை அந்த பத்து வேர்ட்ஸ்க்கான ஆன்சர் அவ்வளோதான் தாண்ட தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பத்து வேர்ட்ஸ் போதும் ஆனால் முப்பது வேர்ட் தான் நீங்கள் முப்பது ஒரு ரோடு போட்டாலும் அது பெனால்ட்டி மார்க் இருக்குங்க மைனஸ் மார்க் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தெட்டு பேஜோ சம்திங் எதுவும் இருக்கும் ஓகே எல்லாமே ரோல்டாக தான் இருக்கும் லைன்ஸு ஸோ இருபதுலேருந்து இருபத்தோரு லைன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்தளவுக்கு நாலேஜில் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா முக்கியமான விஷயம் ஸ்கெச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பென்சில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒயிட் நோட் யூஸ் பண்ணாதீங்க எரேசர் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஒன்லி பென் நீங்கள் எந்த பென் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பென் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் சரியா இப்போ எதாவது தப்பாக எழுதிட்டு நான் என்னடா பண்ணுவோம்னாக்கா சிம்பிள் நம்ம ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்தது தான் இது மாதிரி சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டு விட்ருங்க வேறு ஒன்றும் தேவையில்ல ஓகேவா அதான் டீசன்சி இப்போ கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்க்கா இப்போ ஒரு சாப்டர் இப்போ நீங்கள் வந்து முப்பது எப்படி சொல்லி சொல்கிறது த்ரீ மார்க் கொஷனில் போகிறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு கொஷின் போகிறீங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டி இங்கே நடுவில் ஆறு இங்கே நடுவில் இருக்குது நீங்கள் இப்போ எந்த எனி டூ கொஷின் சூஸ் பண்ணுங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஐம்பத்தேழு உங்களுக்கு ஐம்பத்தேழு தெரிஞ்சிருக்குது ஐம்பத்தொம்பது தெரிஞ்சிருக்குது ஐம்பத்தெட்டும் தெரிஞ்சிருக்குது இதில் ரொம்ப நல்லதே இது ரெண்டு தான் தெரியும் அப்புறம் நீங்கள் இந்த நாலு கொஷனில் இது ரெண்டு தான் மட்டும் எழுதிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது எயிதர் ஆர் ஐம்பத்தேழு இல்லை ஐம்பத்தெட்டில் ஒரு கொஷனும் ஐம்பத்தொம்பது இல்லை அறுபதில் ஒரு கொஷன் அப்படி தான் ஓகேவா இதுலேருந்து ஒரு கொஷன் எதுனா இதுலேருந்து ஒரு கொஷன் மற்ற ரெண்டு கொஷன் அப்படி சரியா ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீப்ரொடியூஸ் தான் பண்ண போகிறீங்க கண்டென்ட்ஸை ஒன்றும் நீங்கள் பெருசாக வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலாக நீங்கள் போய்ட்டு படித்து திறமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ் ஒழுங்காக படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினாலே போதும் போதுமானது முக்கியமான விஷயம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய இருக்குதுங்க எல்லாத்துக்குமே ஆனால் தமிழ் மீடியத்துக்கு அந்தளவுக்கு கிடைக்கல அதான் நான் சொன்னது தான் சிம்பிள் ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரான்ஸ்லேட் படிக்கிறோம் நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது தான் இப்போ நீங்கள் தமிழில் சூஸ் பண்ணிட்டு தமிழில் எழுத அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா யூனிட் ஒன்லேருந்து எல்லாமே தமிழில் தான் இருக்கணும் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு இங்கிலீஷ் எதுவுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் தமிழ் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதினா கண்டிப்பாக மெனால்டி மார்க் கிடைக்கும் நீங்கள் மூணு மணி நேரத்தில் தண்ணி குடிக்கிறது ஒரு கேப் விட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு மார்க் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் அந்த மாரியே நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது மார்க் கொடுக்கக்கூடாதுன்றப்ப நீங்கள் மாற்றி எழுதி பை ஃபேக்சுவலாக நீங்கள் இப்படி மாற்றி எழுதிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பெனால்டி மார்க்ஸ் இருக்குங்க இந்த தவறில் பண்ணுறாதீங்க மொத்தம் மூணு மணி நேரம் சண்டே தான் எக்ஸாம் இருக்கும் பிப்ரவரி மாதம் தான் இருக்குது இருபத்தி மூணு சம்திங் நினைக்கிறேன் டேட் செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சண்டே என்ன என்ன நடக்கும் காலையில் சர்ச் இருக்கும் டெம்பிள்ஸ் இருக்கும் நிறைய சாங்ஸ் போடும் நிறைய நிறைய நல்ல பக்தி பாடல்கள் இருக்கும் ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எல்லாமே நம்மளுக்கு எக்ஸாம் டைமில் டென்ஷனாக தான் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸாக கண்டிப்பாக ரைட்டா எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் திடீர்னு ஒரு பெஞ்சு கீழே வந்தாலும் திடீர்னு ஆச்சா கத்தினாலும் திடீர்னு அதாவது அவங்க காப்பி அடிச்சு வந்துட்டு அங்கே வந்து ஸ்குவாட் வந்து உள்ளே வந்து கத்துறாங்க டென்ஷன் வராங்க எதை பற்றி யோசிக்கூடாதுங்க உங்களுக்கு அந்த மூணு மணி நேரம் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கீங்களோ அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க உங்களை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் சரி சரியா அதை பற்றி கண்டுக்காதீங்க எக்ஸாம் முடிங்க மூணு மணி நேரம் உங்களோட டைம் உங்கள் வாழ்க்கை அதை மட்டுமே பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் யோசிக்காதீங்க ப்ளீஸ் இதுதான் மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த தவறுகள்லாம் பண்ணாதீங்க இந்த தவறுகள் நான் என்ன சொல்கிறேன் மார்க்கை முடிஞ்சளவுக்கு குறைக்காதீங்க பெனால்ட்டி மார்க்கில் விட்டுறாதீங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்லு
ஓகேவா குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸ்க்கு ஸோ உமன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது பிஎஸ்டிம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிசி ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிசி உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிசி பிஎஸ்டிம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிசி முஸ்லிம்ஸ் ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிசி முஸ்லிம்ஸ் உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிசி முஸ்லிம்ஸ் பிஎஸ்டிம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் எம்பிசி உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எம்பிசி பிஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அதே எஸ்சி ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஸ்சி உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ எஸ்சி பிஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு எஸ்சி அருந்ததி ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அது உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பிஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன் தேர்ட்டி எயிட் எஸ்டி ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் தேர்ட்டி நைன் எஸ்டி உமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் எஸ்டி பிஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ சரி ஏன் இந்த கட் ஆஃப் நான் திரும்ப காட்டுறேன்னாக்க மேபி இதில் பார்க்கணும் சும்மா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் தாங்க ஜஸ்ட் காட்டணும் வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் நான் உங்களுக்காக தாங்க எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் வேறு யாருக்கும் நான் பண்ணல ஆக்சுவலாக நான் மெயின்ஸ்லாம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுக்காக மட்டும் தான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு இது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் படிக்க முடியுமா படிக்க முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க எல்லாத்துக்கும் இதை பாருங்களேன் லாங்குவேஜ்ன்றது பேரியரே கிடையாது நான் தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் உங்கள் ஓன் வச்சில் இருந்தால் தான் நீங்கள் பாச முடியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா உங்கள் ஓன் வச்சுனா கண்டென்ட் புரியணும் கண்டென்ட் புரியும் அது எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தால் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இங்கிலீஷ்லாம் தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஏகப்பட்ட ஆப்ஸ் இருக்குது ஸோ யூ டிக்ஷனரியுமே ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது நல்லாயிருக்கும் தனியாக யூ டிக்ஷனரி எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வீடியோ வேணால் போட்டுருக்கு நீங்கள் ராஜலட்சி யூ டிக்ஷனரி சும்மா போட்டு பாருங்களேன் அதில் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் புக்கை நீங்கள் அப்படியே படிக்கிற போது அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே வேர்ட்ஸ் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது மற்ற ஆப்ஸ் விட அந்த ஆப் நல்லாவே இருக்குது சரியா நான் அந்த ஆப்புக்கு ப்ரொமோஷன்லாம் கொடுக்கல அது நல்லா இருக்கும் நான் படித்தப்போ எனக்கு யூஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நானும் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னு படிக்கிறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆனால் நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் ஆனால் இங்கிலீஷ் மீடியம் இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் ஒரு சிலது தெரியாது ஸோ அந்த ஆப் வச்சு படிக்கிறது நல்லா ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ முடிஞ்சால் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கண்டென்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை ஒன்றும் வாய்ப்பில்லைன்றவங்க நிறைய பேர் காசு இருந்தால் தயவு செஞ்சு மெயின்ஸ் மட்டும் கிளாஸ் போய் ஜாயின் ஆகிட்டு உங்கள் லைஃப் டைமுங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் எவ்வளோ செலவு ஆனால் போகல கடன் வாங்கிட்டாச்சும் போய் படித்து பாஸ் ஆகிடுங்க நான் அதை சொல்லுவேன் கைடன்ஸ் கிடைக்கலனா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் டேக் கேர் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா ஒளிரணும் நான் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் எல்லாருக்காகவும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேங்க யாரெல்லாம் பாஸ் ஆகுங்களே தயவு செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா படிங்க உங்கள் கூடவே இருக்கிறேன் உங்களுக்காக நான் ப்ரே பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் டேக